No, primero yo no voy a entrar en un debate con el cardenal Cipriani. Yo tengo mucho respeto por mi iglesia y por las iglesias. No voy a entrar en un debate por eso. Pero sí quiero clarificar que nadie distorsione. Perú Posible nunca ha propuesto matrimonio gay. Quiero que quede claro. Perú Posible nunca ha propuesto un matrimonio gay. Lo que ha propuesto es la unión civil. El derecho que tienen mujeres y hombres que conviven juntos a defender sus derechos. Tengo demasiado respeto por mi iglesia. Y no voy a entrar a un debate con el Cardenal Cipriani. Otra pregunta. Hermanos, por favor, hermanos, les rogamos silencio, por favor. Me refiero a todos aquellos partidos que pudieran en la mesa hacer trampa. Necesitamos que se respete la voluntad de la mujer y hombre que va a votar. Que en la mesa no se juegue sucio. Que en la mesa no se vicien los votos. Es muy importante para la democracia, mi querido amigo, porque el mundo nos está mirando. Vienen cientos de observadores internacionales a ver esta elección. Y el Perú que hoy, que está de moda en el Perú, en el mundo, los están mirando. Los ojos del mundo están puestos sobre el Perú. No solo por su economía, no solo por su gastronomía, pero por su éxito. Entonces hagamos que democráticamente también seamos soldados defensores de esa voluntad, que no se fuerza en la mesa. A eso me refería. Cualquiera que sea, se ha dicho que históricamente se fuerce entre 4 y 6%. Tenemos que borrar eso. No es, no es bueno para la imagen del Perú. El Ministerio Público ha excluido de la investigación unos audios en los que su sobrino Fernando Manrique eh, señala que usted tenía conocimiento de la fuga de Carmen Burga, el testigo clave de la ¿Eh? Oiga, ¿Qué podría decir Yo no voy a comentar ningún refrito. Cualquier cosa que está en el Poder Judicial, yo no voy a comentar. Una otra pregunta. Hay una persona que ha hecho una crítica a propósito de la Unión Civil ha sido el candidato Castañeda. Incluso luego dijo algo que era una loca afirmación, una loca broma. ¿Qué le parece el comentario? Me parece muy bajo. Me parece muy bajo y no lo voy a contestar. Porque esto quiero que sea una campaña de propuestas como la que he mencionado hoy. Podemos, si alguien tiene discrepancias, si alguien tiene discrepancias sobre el contenido de lo que he propuesto muy rápidamente, esquemáticamente entremos a conversar sobre eso solo los insultos personales no, no nos hace daño a nosotros le hace daño al que lo pronuncia al que acusa al que patea por debajo de la mesa yo no voy a entrar a contestar ningún ninguna provocación alguna otra pregunta doctor Toledo, Katia Gutiérrez de Canal N hoy en una entrevista pública Mercio eh, le hacen a Fernando Olivera precisamente y que sigue siendo hijo suyo. ¿Usted lo pondría en algún cargo de llegar a la presidencia? Fernando Olivera es amigo mío. Fue un socio leal en los momentos difíciles. Fernando Olivera no participa en la campaña. No tengo nada previsto inmediatamente. Primero, déjeme casar a León y después hablamos sobre la repartición de la piel señor Toledo si bien no es una obligación el levantamiento de su secreto bancario no es una obligación eh, han habido algunas críticas en relación a que hay candidatos que todavía no lo han hecho usted no lo va a presentar definitivamente no tengo ningún problema yo quiero clarificar por la pregunta yo no tengo ningún problema van a tener mi declaración jurada y todo y digo todo lo que pasa es que ahora en esta etapa la presentación de la declaración jurada era optativa pero viene viene como requisito inmediatamente no, el jurado no, no, es, no, es, no es requisito no he tenido el tiempo pero no tengo ningún problema lo tendrán todo mi declaración jurada mis ingresos, mis bienes 
este presidente no es millonario. Yo me gano mis frijoles y a mí la plata no llega fácil. 